패널 장비가 다 추가됐습니다. 얘는 버닝 부시라는 메이커에서 나온 어, 드릴팩인데요. 30cm 장팩이랑 그리고 이거는 20cm 짜리 단팩 이렇게 세트로 구매를 했고요. 그리고 드릴 이거는 네, 집에 있기는 한데 별도로 하나 더 구매를 했습니다. 이거는 8mm 복살 여기 이렇게 끼워가지고 드릴로 땅에 박아놓는 그런 형태입니다. 그 잔디 사이트에 설치를 해볼 건데 여기 자리에다가 예, 랭콘 텐트를 한번 피칭을 해 보려고 하고 있어요 자 이제 한번 박아 보도록 할게요 자 거리는 예, 저기서부터 여기까지 이제 5m 지름이 2.5 정도 나오거든요 여기 위치니까 네, 한번 박아 보겠습니다 여기 땅이 물러서 팩도 사실 잘 들어가요 엄청 잘 들어가네요 뭐 언딱이 아니라서 금세 들어갑니다 뭐 팩을 박아도 힘들진 않은데 어깨 아프니까 오늘은 요걸로 다 박아 볼게요 튼튼하게 지금 여기 보면 구멍이 있어서 어 비너를 꽂을 수도 있는데 저는 비너 설치는 안 했어요 그냥 땅에다가 이렇게 바로 꼽는 게 훨씬 더 편하고 좋은 것 같습니다 어 8mm 복살로 여기 드릴 꽂아 가지고 확 돌리는데 요게 고정이 딱안돼 있잖아요 그러니까 손으로 여기를 딱 잡고 빡 박아 버리면 아주 튼튼하게 지지를 하면서 땅에 박아 놓을 수가 있죠 손가락 낑기기 전까지만 잡고 있다가 손가락 빼고 나머지 박아 주면 됩니다 아주 잘 만들었어요 자 피칭은 끝냈어요 이 팩을 뽑았다가 다시 끼우는 게몇번 있어 가지고 시간이 약간 걸렸는데 훨씬 편합니다 팩을 박는 것보다 그리고 잔디 바닥인데 한 30cm 정도 된다고 하셨거든요 근데 밑에가 돌이 좀 있는 데가 있어요 그래서 팩이 100% 다안 들어가는 길이만큼 그런 곳도 있었습니다 하지만 굉장히 빠르고 튼튼하게 각도 예쁘게 피칭이 된것 같아요 자 텐트가 짱짱하게 쳐졌죠 제가 구매한 제품이 어, 버닝부시라는 업체에서 만든 여기는 어, 목공공방인 것 같거든요 네, 목공공방인데 어, 거기서 나온 드릴팩을 이용해서 이렇게 다 박았습니다 이게 뭐 편하고 자식으로 떠나서요 일단 힘이 안 들어요 힘이 지금 어깨에 무리가 전혀 없거든요 그리고 두 번째 장점은 어 처음에 위치를 잡았다가 이 각이 안 나와서 가끔 가다가 팩을 뽑아서 위치를 살짝 옮겨야 될 때가 있어요 그때 뽑아서 또 팩칠을 하려면 진짜 힘들거든요 바느질 라인에 강 라인에 딱 맞춰 갖고 전부 다칠수 있었던 이유가 초반에 팩을 잘못 땅에다가 설치를 해 놔도 어, 뽑아 가지고 다시 박아 버리면 돼요 그게 그렇게 힘들지 않거든요 왜냐하면 모두 다 뽑는 게 아니고 하나만 뽑았다가 자리를 잡아서 다시 옮기기 때문에 이미 폴대가 이제 지주의 역할을 하고 있잖아요 그래서 되게 쉬웠습니다 가이라인 박는 것도 20cm 짜리를 샀거든요 금방 박을 수가 있었죠 와 이거 되게 핫 아이템입니다 제가 이 제품 말고 드릴팩을 한 1년 전부터 알고 있었거든요 그 얼음 낚시 하시는 분들이 드릴팩을 많이 써서 알고 있었는데 그걸 파는 업체가 하나 있었어요 그 제품도 괜찮았는데 버닝부시 제품보다는 좀 얇았어요 네. 강성은 모르죠 뚝 나사산이 있기 때문에 두께가 두껍지 않아도 나사산으로 땅속에서 지지를 한단 말이에요 동계에 들어가면 땅이 또 얼잖아요 그럼 꽉 잡아 주기는 하는데 아무래도 얇은 것보단 조금 더 굵은 게 심리적으로 안정감이 또 있어서 기존의 제품 말고 버닝부시 제품을 택했고요 원목으로 손잡이 부분이 아주 감성적으로 처리가 잘돼 있고 
일체형이 아니기 때문에 파손이 되더라도 추가 부품을 또 사서 자가 수리를 할수 있는 그런 구조로 만들어져 있어요 지금은 몇 개들이 뭐 30cm 몇 개들이 이렇게 세트로 팔고 있는데 저는 이제 30cm 8개짜리 제가 팔각이니까 8개짜리 한 세트랑 20cm 한 세트를 샀거든요 어, 스트링 라인 치려고 근데 개별적으로도 또 판다고 합니다 추가로 더 구매를 할 수도 있을 것 같아요 굉장히 튼튼하고 감성적이에요 기존에 나왔던 제품은 약간 뭐라 그러지? 캠핑 용품 느낌이 아니라 그냥 공구 느낌이 되게 강했거든요 이 나무 하나가 있고 없고 가 그런 차이가 있나 봐요 어쨌든 세팅은 마무리를 했으니까 오늘은 솔캠이에요 간단하게 내부 세팅을 하고 연통 뽑고 마무리를 해야겠습니다 아 지금 생각하고 보니까 연통도 또 스트링을 박아야 되는데 세개가 필요하단 말이에요 개수가 부족하네 음. 어... 뭐 어떻게든 되겠죠 자 이제 철수하고 있습니다 안에 내부 짐은 이미 차로 다 옮겼고요 텐트 폴더 빼고 바닥에 이렇게 붙여놓은 상태입니다 맞아 드릴 뻔했죠 설치할 때도 마찬가지지만 풀 때도 얘로 그냥 풀면 돼. 이거 밑에 이걸 딱 잡고 잡아 당기면서 이렇게 하면 금방 꼽힙니다. 끝났습니다. 팩 자체는 별로 안 비싸요. 한 개당 거의 만원 꼴이라고 생각하시면 됩니다. 만 원도 좀안 하는 가격인 것 같아요. 임팩트 드라이브가 집에 없어서 새로 샀더니 저게 한 20만 원 정도? 집에서 가구 조립할 때나 쓸수 있는 거니까 접어서 마무리하도록 해볼게요. 그래서 붙이 가면 항상 이래요 근데 이거 뭐 털어봤자 크게 의미가 없어 가지고 어차피 피팅할 때도 못거든요 그냥 이 상태로 보관을 하는 편이 정신건강에 좋습니다 이 잡고 무릎으로 눌러주면서 이렇게 당기면 손에 힘안 들이고 당길 수 있어요 이게 밀리니까 무릎으로 눌러주고 무릎으로 눌리고 이게 빙글빙글 돌아가죠? 무릎으로 꾹 눌리고 당기기 하면 됩니다 마치 태권도 검은띠를 딴것 같은 느낌입니다 끝그 다음에 이게 무거우니까 더 씌울 때는 커버를 씌울 때는 이렇게 하면 돼요 가방에 있는 거 답답한 거다 빼고 이렇게 포장하듯이 덮어 씌우듯이 이렇게 덮어 씌워서 이렇게 하시면 뭐 끝납니다 뭐 일단은 안에 지푸라기 묻는 건 어쩔 수 없는 거고 나중에 차에 실을 때는 바깥에 묻어있는 지푸라기만 좀 털어주고 실은 거예요 